Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First, we are going to support our channel. Thanks for your support. If you are new to our channel, please subscribe. In this video, we will see ISO 9001-2015 Part 8. Part 7, click the link to the part 7. We will see the part 7. We will see the leadership. That is the subclasses. General, Customer Focus, Establishing the Quality Policy, Communicating the Quality Policy, Organizational Roles, Responsibilities and Authorities. We will see the details in this part. In this part, we will see the details in planning. We will see the details in class 6 planning. In this video, you will be able to get more information in this video. That's why you will be able to get more useful in this video. Let's go to training. Planning. Planning is 3 subclasses. 6.1 Accents to address risks and opportunities. 6.2 Quality objectives and planning to achieve them. 6.3 Planning of changes. In the moon subclasses, in the overnight nama detail of Agaporo, Mother La 6.1 Accents to address risks and opportunities. Idala end additional classes, first 6.1.1. When planning for the quality management system, the organization shall consider the issues referred to in 4.1 and the requirements referred to in 4.2 and determine the risks and opportunities that needed to be addressed to. ஒரு organizationல quality management system plan பண்ணும் போது 4.1 classல சொன்ன மாதிரி issue செய்யும் 4.2 classல சொன்ன மாதிரி requirements செய்யும் refer பண்ணி risks and opportunities address பண்ணும் போது எதையதையில்லாம் consider பண்ணும் நான் give assurance that the quality management system can achieve its intended results quality management system நாம் எதிருபாக்கிற result புடுக்கிறம் மாதிரி plan பண்ணும் Enhance Desirable Effects நாம் என்ன effects expect பண்டுமா அந்த effect improve பண்டுமார் இருக்கணும் Prevent or Reduce Undesired Effects நமக்கு விரும்பத் தகாத இல்ல தேவையில்லாத effect prevent பண்டுமார் இருக்கணும் Achieve Improvement Improvement புடுக்கிறமாதிரி இருக்கணும் இந்த எல்லா பாய்ந்த செய்யும் Risks and Opportunities address பண்ணுபது கண்டிபா consider பண்ணும் இந்த risks and opportunities address பண்டுதுக்கு சில actions organizationல் எடுப்பாங்க அதைப்பத்தி அடுத்த additional classல சொல்லி இருக்கு 6.1.2 the organization shall plan actions to address these risks and opportunities அந்த risks யோ opportunities யோ address பண்டுதுக்கு தயவியான actions plan பண்ணனோ next how to integrate and implement the actions into its quality management system processes see class 4.4 Class 4.4ல சொன்னமாதிரி Risks and Opportunities address பண்டு Accents எப்படி Quality Management System Processல integrate பண்ணி implement பண்ணனும் plan பண்ணனும் Evaluate the Effectiveness of these Accents அந்த ஒவோர் Accents ஓட Effectiveness எப்படி Evaluate பண்ணனும் அதாவது அந்த Accents நல்லா இருக்கா கரட்டா போகுதா இல்ல போரா இருக்காங்கருத பிரியாடிக்கா Evaluate பண்டதுக்கும் plan பண்ணனும் Accents taken to address risks and opportunities shall be proportionate to the potential impact of the conformity of products and services. எடுக்கிற Accents வந்து நாம் produce பண்டு product இல்லை புடுக்கிற service ஓட quality improve பண்டு மார்தா இருக்கணோம். அதாவது அதுக்கு proportionateாதா இருக்கணோம். Undesired effect புடுக்குடாது இல்லை impact வந்து அந்த product இல்லை serviceக்கு புடுக்குடாது. Note 1. Options to address risks can include avoiding risk, taking risk in order to pursue an opportunity, eliminating the risk source, change the likelihood or consequences, sharing the risk or retaining risk by informed decision. நாம் எர்க்கனை பாத்தமாதிரி, risk address பண்டதுக்கான actions, futureல further risk avoid பண்ணனோ, improvement தடுக்குக் குடாது, அதனால் எந்த ஒரு negative impact ஓ, இல்ல வேர risk ஓ, maintain ஆகுக் குடாது. Note 2. Opportunities can lead to the adoption of new practices, launching new products, opening new markets, addressing new customers, building partnerships, using new technology and other desirable and viable possibilities to address the organizations or 
இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் நீட்ஸ் நாம் எடுக்கிற ஆக்ஷன்ஸ்னால நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு புது ப்ராக்டிஸ் புது ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறது புது மார்க்கெட் நமக்காக ஓப்பன் ஆகிறது புது கஸ்டமர் கிடைக்கிறது மற்றவங்க கூட பார்ட்னர்ஷிப் இம்ப்ரூவ் ஆகிறது புது டெக்னாலஜியை அடாப்ட் பண்ணுறது இல்லை நமக்கு ஃபேவரான அதர் பெனிஃபிட்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கோ இல்லை கஸ்டமரோட தேவைக்கோ ஏற்ற மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறது இது எல்லாமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஆக்ஷன்ஸ் டு அட்ரெஸ் ரிஸ்க்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் கொடுத்துருக்குற டீட்டெயில்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பிளானிங் டு அச்சீவ் தம் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எதை எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பிளான் பண்ணணும் அதை பற்றி இந்த கிளாஸில் சொல்லியிருக்கு இதுலேயும் ரெண்டு அடிஷனல் கிளாஸஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் த ஆர்கனைசேஷன் ஷேல் எஸ்டாப்ளிஷ் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அட் ரெலவன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லெவல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் நீடட் ஃபார் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லையும் அவங்களுக்கு தேவையான குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் த குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷேல் பி கன்சிஸ்டன்ட் வித் த குவாலிட்டி பாலிசி கம்பெனியில் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற குவாலிட்டி பாலிசியோட இந்த குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அலைன் ஆகணும் ஷேல் பி மெசரபிள் அந்த குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ் மெசரபிளாக இருக்கணும் அதாவது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிபிஎம் கொடுக்கலாம் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை பீரியடிக்காக மெசர் பண்ணணும் டேக் இன் டு அக்கௌண்ட் அப்ளிகபிள் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் அப்ளிகபிள் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஷேல் பி ரெலவன்ட் டு கன்ஃபார்மிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் டு அனன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்னால நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸோட குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனையும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஷேல் பி மானிட்டர்டு குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறத மானிட்டர் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மெசரபிள் யூனிட் கொடுத்தா தான் அதை மானிட்டர் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் மெசரபிள் யூனிட் கொடுத்து மானிட்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க ஷேல் பி கம்யூனிகேட்டட் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி மட்டும் வச்சுக்கக்கூடாது அதை எல்லாருக்குமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்போ தான் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஆக்ஷன்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஷேல் பி அப்டேட்டட் அஸ் அப்ராப்ரியேட் ஒரு தடவை குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சுன்னா அதை தான் கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் த ஆர்கனைசேஷன் செல் மெயின்டைன் டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் த குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி குவாலிட்டி பாலிசி அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷனாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவையும் டாக்குமெண்டட் இன்ஃபர்மேஷனாக அதாவது ஹார்டு காப்பியாக பிரிண்ட் எடுத்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இந்த குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிளானிங் ஆக்டிவிட்டியை நெக்ஸ்ட் அடிஷனல் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ அண்ட் பிளானிங் ஹவு டு அச்சீவ் இட்ஸ் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன் செல் டெட்டர்மைன் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டீஸை பிளான் பண்ணும்போது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சில பாயிண்ட்ஸை எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் வாட் வில் பி டன் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் வாட் ரிசோர்ஸஸ் வில் பி ரெக்வயர்டு அந்த ஆக்ஷனுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஹூ வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த ஆக்ஷனுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிள் வென் இட் வில் பி கம்ப்ளீட்டடு அந்த ஆக்ஷனை முடிக்கிறதுக்கான டார்கெட் என்ன ஹவு த ரிசல்ட்ஸ் வில் பி எவால்யூட்டட் அந்த ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை எப்படி எவால்யூட் பண்ணுறது அதாவது செக் பண்ணுறது இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியை பிளான் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த குவாலிட்டி அப்ஜெக்டிவை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்ஷன்ஸை பிளான் பண்ணும்போது எதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுங்கிறத இந்த சிக்ஸ்
ஒரு கம்பெனியில் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா அதை பிளான் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணணும் அதோட டீட்டெயில கிளாஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் சொல்லியிருக்கு அந்த சேஞ்சஸ் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது த ஆர்கனைசேஷன் செல் கன்சிடர் த பர்பஸ் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் அண்ட் தயர் பொட்டன்சியல் கான்சிக்வன்சஸ் அந்த சேஞ்சஸை பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் என்ன சேஞ்சை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் அதனால் வர்ற எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது அதனால் என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ்லாம் நடக்குங்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் த இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பண்ணுற சேஞ்ச் வந்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் அதுக்கு எந்த ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டையும் கொடுக்கக்கூடாது த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அந்த சேஞ்சை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையாங்கிறதையும் கன்சிடர் பண்ணணும் த அலோகேஷன் ஆர் ரீ அலோகேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது சில ஆக்ஷன்ஸ் மாறும் அதனால் சில பேருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாறலாம் சில பேரோட அத்தாரிட்டி கூட மாறலாம் இது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பிளானிங் ஆஃப் சேஞ்சஸில் ஒரு கம்பெனியில் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸை பண்ணும்போது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை எல்லாம் அந்த கம்பெனி கன்சிடர் பண்ணுங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கு இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் சேஞ்சஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ISO 9001 2015 தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பார்ட் எயிட் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இம்மிடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் வாட் இஸ் மென்ட் பை கேஸன் இன் இண்டஸ்ட்ரி கேஸன்னா என்னன்னு கேட்டிருந்தோம் இதுக்கான சரியான ஆன்சர் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் விச் இஸ் ப்ரிஃபர்டு பிபிகே வேல்யூ டூரிங் இனிஷியல் ப்ராசஸ் ஸ்டடி இனிஷியல் ப்ராசஸ் ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணும்போது பிபிகேவுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இதுதான் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ